نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عقيدة المحبة كساد عقيدة جهام صلى الله عليه وسلم پر درود و سلام پڑھئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله سورة النحل آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانَ لِكُلِّ شَيْءِ آپ پر ہم نے وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لو دعا لی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اللہ کی کتاب میں تلاش کر سکتا ہوں اور آگے فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن تمام کا تمام علم قرآن میں موجود ہے لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاسد ہیں قرآن مجید فقان حمید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا سورہ حجر آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَا حَافِظُونَ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قرآن مجید فوقان حمید وہ پیاری کتاب ہے جس میں ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے سور بنی اسرائیل آیت نمبر اسی اشارت فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن نازل فرماتے ہیں جس میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ان هذه القلوب تستع کما يستع الحدید اذا اصابه الماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس طرح لوہے پر پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے ویسے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلوں پر زنگ لگ جائے تو اب یہ زنگ دور کیسے ہو قال قسرة ذکر الموت و تلاوت القرآن عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا موت کو قسرت سے یاد کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس کی برکت سے دلوں کے زم دور ہو جاتے ہیں آخر میں قرآن پاک کی فضیلت میں یہ روایت سماعت کر لیں جب کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتی ہے پڑھاتی ہے سیکھتی ہے سکھاتی ہے تو اس پر کیا رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں مسلم اور ابو دعوت شریف میں روایت ہے 
حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں یعنی مسجد میں آتے ہیں یتلون کتاب اللہ اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں جب یہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں اِلَّا عَلَيْهِمُ السَّكِينَ رب العالمین ان پر سکینہ کو نازل فرماتا ہے سکینہ فرشتوں کی ان جماعت کو کہتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ کسی پر آتے ہیں تو اس کے دل میں سکون چین اتمنان کو نازل کر دیتے ہیں یہ فرشتوں کی خاص جماعت ہے جسے سکینہ کہتے ہیں وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَتُ اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اور اے قرآن کی محبت میں جمع ہونے والوں خوش ہو جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن کی محبت میں جمع ہونے والوں کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھاپ لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَدْ عِنْدَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے سورہ فاتحہ مکی صورت ہے مکی کی یہ معنی ہے کہ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا اس میں سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق دارمی شریف میں اور امام بحقی نے شعب الایمان میں یہ روایت لکھی کہ حضرت عبد الملک بن عمید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فی فاتحة الكتاب شفاء من كل دائن سور فاتحہ میں ہر بیماری کی شفاء موجود ہے حضرگان دین نے لکھا کہ سات مرتبہ سور فاتحہ پڑی جائے اور ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھا جائے سات مرتبہ سیون ٹائمز سور فاتحہ پڑھی جائے ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلاموں پڑھا جائے اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہو جائے گی جب بھی ہم قرآن مجید فوقان حمید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کی معنی ہے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے یعنی گویا کہ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی آجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار میری تو طاقت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں میں تیری پناہ لیتا ہوں تو کرم کر دے اور شیطان کے وار سے مجھے محفوظ فرما صبح و فجر کی نماز کے بعد جو گیارہ مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس کے ساتھ گیارہ مرتبہ سور اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھ لے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ اگر شیطان اپنے تمام چیلوں سمیت اس پر حملہ آور ہو اور اسے بہکانے کی کوشش کرے پھر بھی شیطان پورے دن اسے بہکا نہیں سکتا اعوذ باللہ گیارہ مرتبہ اور گیارہ مرتبہ سور اخلاص فجر کی نماز کے بعد جب بھی ہم کوئی صورت شروع کرتے ہیں یا تلاوہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت ہی زیادہ مہربان الرحیم رحم کرنے والا جامع البیان اور دیگر تفاصیل میں بسم اللہ کی بے شمار فضیلتیں لکھی گئیں 
بس اتنا یاد رکھ لیجیے کہ جس شخص کی یہ عادت بن جائے کہ ہر جائز اور نیک کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لے وہ کبھی ناکام اور نا مراد نہیں ہوگا بس یہ عادت بنا لیجیے کہ کوئی بھی کام ہو جو جائز ہے اس کام کو شروع کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں ان شاء اللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے الحمد ال کے معنی تمام حمد خوبیاں الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ کے لیے ہیں رب العالمین رب کے معنی پالنے والا عالمین سارے جہان والوں کا تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا پالنے والا سب کو روزی وہی دے رہا ہے عزت دینے والا وہی ہے بیماریوں سے شفا دینے والا وہی ہے بگڑے کام بنانے والا وہی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے دنیا کو ایک ذریعہ بنایا ہم جب پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے پیاس بجھانے والا کون ہے اللہ تعالی پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا اگر اللہ تعالی چاہے تو ہزار مرتبہ کوئی پانی پیے اس کی پیاس نہ بجھے اور رب العالمین چاہے تو بغیر پانی پیے وہ پیاس بجھانے پر قادر ہے لیکن اس نے ایک ذریعہ بنایا وسیلہ بنایا ایک سبب بنایا بھوک لگی ہے کھانا کھاتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے تو بھوک مٹانے والا رب العالمین ہے کھانا ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے ایک وسیلہ ہے وہ چاہے تو بغیر کھائے بھوک مٹ جائے اور وہ چاہے تو کتنا بھی کھانا کھا لیں لیکن بھوک میں کمی واقع نہ ہو عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور یہی اسلامی عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے انبیاء اولیاء یہ اسباب ہیں یہ ذرائع ہیں یہ وسیلے ہیں اللہ تعالی نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا یہ فرشتے اللہ تعالی کی مشیت ہیں اللہ تعالی فرشتوں کا محتاج نہیں ہے وہ چاہے تو ان فرشتوں کے بغیر پوری کائنات کا نظام چل جائے لیکن اس کی مشیت ہے اس کی مرضی ہے کہ اس نے فرشتوں کو یہ نظام دیا الحمد للہ رب العالمین میں یہی درس ہے کہ حقیقی طور پر پالنے والا صرف و صرف اللہ تعالی ہے فرشتے ہوں انبیاء ہوں اولیاء ہوں انہیں اللہ تعالی نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا الرحمن بہت زیادہ مہربان الرحیم رحم کرنے والا اللہ رب العالمین اس قدر مہربان اور اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ اس سے اندازہ لگائیے کہ فرمایا جس قدر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے بھی ستر گنا زائد رب العالمین اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے جب رب العالمین اتنا کریم ہے اتنا رحمان ہے اتنا رحیم ہے تو کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو رب العالمین کا کہنا نہ مانے رب العالمین کی نافرمانی کرے اس کریم رحیم پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے ہمیں جھک جانا چاہیے مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک دین کے معنی فیصلہ دین کے معنی جزا یوم کے معنی دن قیامت کے دن کا مالک فیصلے کے دن کا مالک جزا کے دن کا مالک قیامت کے دن رب العالمین اگر ناراض ہو گیا اور کسی شخص کا مرتے وقت ایمان برباد ہو گیا تو بتائیے رب العالمین کے غضب سے کیا ہماری دنیا کی دولت یہ ہمارا منصب یہ سورس ہمیں بچا سکتی ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا تو وہی مالک ہے ایا کا ایا خاص کا تیری خاص تیری نابود ہم عبادت کرتے ہیں نابود ہم عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا واو کے معنی اور ایا معنی خاص کا معنی تیری اور خاص تیری نستعین ہم مدد مانگتے ہیں لفظی ترجمہ تو یہی ہے مگر چونکہ یہ دعا ہے 
اور عربی گرامر کا یہ اصول ہے یہ قاعدہ ہے کہ دعا کے مقام پر ترجمہ دعائیہ ہونا چاہیے اسی لیے اس کا ترجمہ مفسرین نے فرمایا اس طرح ہوگا اے پروردگار تو ہمیں ہمیشہ یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں تو یہ دعا ہے جہاں پر سوال یہ ہے کہ ایا کا ایا کا قرآن میں اس آیت میں دو مرتبہ ہے اگر عربی گرامر جو جانتا ہو وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دو مرتبہ ایا کا کی حاجت نہیں ایک دفعہ اگر ایا کا آ جائے تو وہ وہی معنی دے گا جو دو مرتبہ ایا کا دیتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں کسی بھی لفظ کی تکرار فضول نہیں ہے اس کی حکمتیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اور مدد مانگنے کو الگ الگ کرنا مقصود ہے عبادت تو صرف اللہ ہی کی کی جا سکتی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا پوجا کرنا یہ شرک ہے لیکن جہاں تک مدد کا تعلق ہے مدد میں یہ ہے کہ حقیقی مددگار تو صرف و صرف اللہ تعالی ہے لیکن انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھے تو اس کی زندگی مخلوق کی مدد کے بغیر کامل اور مکمل نہیں ہوتی ماں باپ کی مدد کی ضرورت ہے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے بلکہ علم جو ہے وہ استاد کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اولیاء اور فرشتوں کو بھی مقام عطا فرمایا تو مدد میں عقیدہ یہ ہے حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور باقی جو بھی مدد کرے گا چاہے فرشتہ کرے چاہے نبی کریں چاہے ولی کریں چاہے عام مخلوق کو جو تھوڑا بہت مدد کرنے کا اختیار ہے حقیقی مددگار اللہ ہی ہے اور یہ تمام ذرائع اور وسائل اور اسباب ہیں رب العالمین نے انبیاء اولیاء اور فرشتوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا اس مضمون کو اگر دیکھنا چاہیں تو سور تحریم آیت نمبر چار فعین اللہ ہوا مولا ہو بس بے شک اللہ ان کا مددگار ہے وہ جبریل اور جبریل مددگار ہیں وہ صالح المؤمنین اور نیک مومن صالح مومن مددگار ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ بھی مددگار ہے جبریل بھی مددگار ہیں صالح مومنین بھی مددگار ہیں تو اللہ کا مددگار ہونا حقیقی ہے جبریل اور صالح مومنین کا مددگار ہونا اللہ کی عطا سے ہے اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا سورة المائدہ آیت نمبر پچپن انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور مومنین تمہارے مددگار ہیں ہم اب دیکھیں سورة المائدہ کی آیت نمبر پچپن میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں اور نیک مومنین تمہارے مددگار ہیں تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے حقیقی مددگار صرف و صرف کون ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین مددگار ہیں اللہ کی عطا سے اس مضمون کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسٹ کا نام ہے شرک کی حقیقت یہ کیسٹ آپ باہر شریعت مسجد سے حاصل کر لیجئے شرک کی حقیقت اور اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو میار ہدایت یہ کتاب حاصل کر لیجئے اس کا مطالعہ کیجئے اہدی تو چلا اہدی کے دو معنی ہے تو دکھا تو چلا جب ایک مومن قرآن کے راستے کو دیکھ چکا تو اب وہ جب یہ دعا پڑے گا تو اس کے معنی ہے پروردگار اس سرات مستقیم کو ہم دیکھ تو چکے اب ہمیں اس پر چلنے اور ثابت قدمی کی بھی توفیق عطا فرما اہدی چلا نا ہمیں اسغاط راستہ المستقیم سیدھا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا آمین کہیے اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اب سیدھے راستے کا تعین قرآن مجید فقان حمید نے خود کیا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو حدیث کا راستہ ہے لیکن قرآن مجید فوقان حمید پر قربان جائیے 
قرآن کا یہ معذہ ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام باتوں کو قرآن نے ذکر کر دیا اللہ رب العالمین جانتا ہے کیسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کا نام لیں گے حدیث کا نام لیں گے لیکن وہ قرآن و حدیث کو سمجھے نہیں ہوں گے قادیانی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کا نام لیتے ہیں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں تو قرآن مجید فقان حمید نے سیدھے راستے کا تعین کر دیا فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ان آمتا انعام کیا اے پروردگار تو نے علیہ جن پر یعنی جن اللہ کے نیک بندوں پر انعام کیا گیا ان نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما اب وہ نیک بندے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھے ہیں وہ نیک بندے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ کون ہیں وہ صحابہ ہیں وہ صالحین ہیں وہ شہدا ہیں وہ امیا ہیں سورہ نسا آیت نمبر سکسٹی نائن میں انعام یافتہ لوگوں کی تفسیر بیان کی گئی اور سب سے پاورفل تفسیر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن بیان کرے وہ میں یوت اللہ و رسول اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فلا اکم الدین ان عام اللہ علیہ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں من نبیین انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں وہ صدیقین اور صدیقین ہیں وہ شہدا اور شہدا ہیں وہ صالحین اور نیک صالح لوگ ہیں اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل دیکھیں البدایا و نہایا چھٹی جل صفحہ نمبر چوبیس ابن کثیر یہ بات لکھتے ہیں جن کا سن انتقال سیون ہنڈریڈ سیونٹی فور ہجری ہے آج سے تقریباً سات سو سال قبل آپ نے یہ کتاب لکھی الکامل فی تاریخ دوسری جل صفحہ نمبر دو سو چھیالیس ابن اسیر لکھتے ہیں جن کا سن وسال چھ سو تیس ہجری ہے الکامل فی تاریخ آپ نے تقریباً آٹھ سو سال قبل لکھی تھی یہ دونوں کتابیں اس وقت پورے عالم اسلام میں بڑی مشہور و معروف ہیں اس پر لکھتے ہیں مسلمہ کذاب سے صحابہ کرام نے جب جہاد کیا اور مسلمہ کذاب کے ساتھ ساٹھ ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ایک وقت وہ آیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب شکست کھا جائیں گے اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپ سالار ہیں صدیق اکبر کا دور خلافت ہے حضور کے وسال کے بعد کا واقعہ ہے اور مدینے سے سیکڑوں میل دور پر ہیں فاصلے پر ہیں اس جنگ کا نام ہے جنگ یماما جب مشکل آئی اور صحابہ کرام کو شکست محسوس ہونے لگی ابن کثیر بھی یہ بات لکھتے ہیں اور علامہ ابن اسیر بھی یہ بات لکھتے ہیں کان شیار یوم ادین یا محمد اس وقت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا اور ان کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی سراط الدین انعام تعلی جن لوگوں پر اے پروردگار تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تو صحابہ کرام کا اگر عمل دیکھنا چاہیں حضور سے انہیں کیا محبت تھی وہ حضور کی کیسے تعظیم کرتے تھے تو آپ یہ کتاب کا نام نوٹ کر لیں ذکر جمیل حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے ذکر جمیل صحابہ کرام کی محبت کا بھی ذکر ہے اور حضور کے معجزات کا بھی ذکر ہے حضور کی شان بھی ہے حضور کی طاقت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کا ذکر بھی ہے اور مختصر پڑھنا چاہیں تو موئے مبارک شریف کی برکتیں اس عنوان سے آپ کتاب حاصل کر لیجیے مفتی غلام غز بغدادی دامت برکات العالیہ کی لکھی ہوئی تعلیف ہے اس میں صحابہ کرام کو تبرکات سے جو عقیدت تھی اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک سے اس عقیدت کا بیان ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے غیر المغدوب علیہم 
غیر کے معنی نہ مغدوب غضب کیا گیا علیہم جن پر واو کے معنی اور لا معنی نہ دالین گمراہ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہے اے پروردگار تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے محفوظ فرما جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرما اس کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین آمین کے معنی ہے الہی قبول فرما الہی ایسا ہی کر حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ آمین کہتا ہے تو آمین کی برکتوں سے اللہ تعالی اس کی آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے آئیے سور فاتحہ ہر رکت میں پڑی جاتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ نماز کے دوران جب ہم اس سورت کو پڑھیں تو یہ ترجمہ ہمارے ذہنوں میں رہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحیم مہربان الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو سارے جہان والوں کا پالنے والا الرحمن بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا الرحیم بہت مہربان مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ایا کا خاص تیری نابد ہم عبادت کریں و ایا کا اور خاص تیری نستعین ہم مدد مانگیں اہدی تو چلا نا ہمیں مستقیم سیدھے راستے پر سغات الدین راستہ ان لوگوں کا انعام تھا انعام کیا تو نے علیہم جن پر غیر المغدوب علیہم نہ ان لوگوں کا غضب کیا گیا جن پر ولدین اور نہ ہی گمراہوں کا آمین الہی قبول فرما